പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ ഫാസ്റ്റാഗ് നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കളക്ടർ പെരുവല്ലൂർ മദർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിച്ചു കോളേജ് യൂണിയന്റെ പുനരാരംഭിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പിൻവലിച്ചത് ബസ്സുകൾക്കൊപ്പം മാള കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയും കട്ടപ്പുറത്ത് കയറുന്നു നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഡിപ്പോ പദവി തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആശങ്ക ചിമ്മിനി പാലപ്പള്ളി മേഖലയിലെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തടിയുമായി പോകുന്ന ലോറികൾ അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു ലോറികളിൽ തട്ടി വൈദ്യുതി കമ്പികളും സർവീസ് വയറുകളും കേബിളുകളും റോഡിൽ പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് എരുവപ്പെട്ടി വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തയ്യൂർ ആലുക്കൽ ചിറ പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഫാസ്റ്റാഗ് സമ്പ്രദായം നിർബന്ധമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതുവരെ തലസ്ഥിതി തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചനാ യോഗം ചേരും ഫാസ്റ്റാഗിലേക്ക് പൂർണമായി മാറുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള രീതി പ്രകാരം വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാം ടോൾ പ്ലാസ ഫാസ്റ്റാഗിലേക്ക് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഉന്നത യോഗത്തിലാണ് കളക്ടർ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രത്യേക പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ വിനിയോഗിക്കും ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടോൾ പ്ലാസയിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ ഇരുകൂട്ടർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൌജന്യ പാസ് സൌകര്യം നിലനിർത്തണമെന്നും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോട് കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമല സീസണായ സാഹചര്യത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസയിൽ അപ്രൂവും ഇപ്രൂവുമുള്ള ഓരോ വരികൾ മാത്രം പഴയ രീതിയിലെ സ്മാർട്ട് കാർഡുകാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല പ്രായോഗികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിൽ നിലവിൽ വന്ന ഫാസ്റ്റാഗ് നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒന്നോടുകൂടി കർശനമാക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ തദ്ദേശീയരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ടോൾ കമ്പനിക്കെതിരെ പാതിരാ സമരം നടത്തുമെന്ന് യു ഡി എഫ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര പരിപാടികൾക്ക് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ടോൾ കമ്പനിയുടെ നടപടികളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും യു ഡി എഫ് നേരിടുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യു ഡി എഫ് പുതുക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എൽ ജോസ് കൺവീനർ സോമൻ മുത്രത്തിക്കര മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അബ്ദു ടി ഹാജി കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബേബി മാത്യു കാവുങ്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരുവല്ലൂർ മദർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരം അവസാനിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് ഇടപെടൽ മൂലം അലങ്കോലപ്പെട്ട കോളേജ് യൂണിയൻ ഡേ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉപാധികളില്ലാതെ മാനേജ്മെന്റ് അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പിൻവലിച്ചത് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ചയിൽ നിർബന്ധിതമായി കോളേജ് യൂണിയന്റെ അലങ്കോലമാക്കിയ മദർ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് നടപടിക്കെതിരെ മൂന്ന് ദിവസമായി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിവന്ന സമരം സി പി എം ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായത് സി പി എം മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ സി പി എം ചിറ്റാട്ടുകര ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ജി സുബിദാസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളായ പ്രിൻസിപ്പൽ മിനി സി വി കോളേജ് അഡ്വൈസർ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ സി ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സമരം വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്യാമ്പസിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അണിനിരത്തി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് കവാടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വൻ പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്ത്
നാലെണ്ണം പമ്പയിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആകെ പതിനാറ് ബസ്സുകളുടെ കുറവാണ് മാള ഡിപ്പോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കണ്ടക്ടർമാരും ഡ്രൈവർമാരും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഇപ്പോൾ എൺപത് വീതമാണുള്ളത് സർവീസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും യാത്രാ ദുരിതം ഏറിയതായും യാത്രക്കാരിയായ നീതു സുജിത്ത് പറഞ്ഞു കൂടിയ വരുമാനം ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ശരാശരി നാലര ലക്ഷം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് വരുമാനത്തിൽ ശരാശരി ഒരു ലക്ഷത്തോളമാണ് കുറവ് ചിമ്മിനി പാലപ്പിള്ളി മേഖലയിലെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തടിയുമായി പോകുന്ന ലോറികൾ അപകടങ്ങൾ കടയാക്കുന്നു അമിത ഭാരം കയറ്റിയ ലോറികളിൽ തട്ടി വൈദ്യുതി കമ്പികളും സർവീസ് വയറുകളും കേബിളുകളും റോഡിൽ പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾ കടയാക്കുന്നത് റോഡിൽ വീണുകിടക്കുന്ന കേബിളുകളിൽ തട്ടി ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ വീഴുന്നത് പതിവാണ് നിരവധി വീടുകളിലേക്കുള്ള സർവീസ് വയറുകളാണ് നിരന്തരം പൊട്ടി വീഴുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടി വീണ സർവീസ് വയറുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ് ഒ എഫ് സി കേബിളുകൾ സ്ഥിരമായി പൊട്ടുന്നത് മൂലം ചിമ്മിനി ഡാം വരെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കുമുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വാർത്താവിനിമയ ബന്ധം താറുമാറായതായും കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പറയുന്നു ലോറികളുടെ അമിത വേഗതയും അശ്രദ്ധയും മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വരുത്തുന്നതെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ വരന്തിരപ്പള്ളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മേഖലയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയാണ് അമിത ഭാരത്തോടെ തടികയറ്റി ലോറികൾ പായുന്നത് നിരവധി തവണ നാട്ടുകാർ അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും വാഹന പരിശോധന നടത്താൻ പോലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് നൂറോളം ലോറികളാണ് ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്നത് അളവിൽ കൂടുതൽ തടികൾ കയറ്റി പോകുന്നത് മൂലം വൻ ലാഭമാണ് കരാറുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും അപകട ഭീഷണിയായി പോകുന്ന തടി ലോറികൾ പിടികൂടി പിഴ ചുമത്തണമെന്നും ലോറികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തയ്യൂർ ആലുക്കൽ ചിറ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു എരുമപ്പെട്ടി വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം കാലപ്പഴക്കം മൂലം ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് വടക്കാഞ്ചേരി കേച്ചേരി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തയ്യൂർ ആലുക്കൽ ചിറ പാലം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് എൻ ആർ ഇ പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആലുക്കൽ ചിറ സ്ലൂയിസ് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് പാലം ഇപ്പോൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ് പാലത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളുടെ അടിഭാഗവും വശങ്ങളും തകർന്ന് ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പുഴയിൽ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പാലത്തിനടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികൾ പൂർണമായും തകർന്നു അതിനാൽ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേനൽക്കാലത്ത് പുഴയിൽ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി വേലൂർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഒരു വർഷം മുൻപാണ് നടത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം ആലുക്കൽ ചിറ തയ്യൂർ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു പദ്ധതിയും ഇതുവരെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ബസ്സുകളും ഭാരം കയറ്റിയ ലോറികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്നത് വലിയൊരു അപകടത്തിന് മുൻപ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചേർപ്പ് തൃപ്രയാർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകൾ അപകടക്കിണിയാകുന്നു ചേർപ്പ് ഹെർബർട്ട് കനാലിന് സമീപം അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച വൻ പൈപ്പുകളാണ് റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് മാസങ്ങളായി തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന സംസ്ഥാന പാത വീതി കൂട്ടി ടാറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു വീതി കൂടിയ ഭാഗത്തെ കലുങ്കുകൾ പൊളിച്ച് വീതി കൂട്ടാതെ ഇതിനു മുകളിൽ കൂടിയാണ് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വീതി കൂടിയ റോഡിന്റെ വശത്തുകൂടി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കലുങ്കിന്
റോഡിനേക്കാഴും വീതി കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടാറിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു അർത്ഥത്തിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ പാലം ഈ പാലത്തിന് വീതി കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന രാത്രി യാത്രക്കാർക്ക് ഇവിടെ എത്തുകയുമ്പോൾ ഈ വീതി കുറവിൻ്റെ യാതൊരുവിധ സിഗ്നലോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാരണം അപകട സാധ്യതയുണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി സിഗ്നൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം കരിയന്നൂരിൽ അനധികൃതമായി കരിങ്കൽ കയറ്റി വന്നിരുന്ന ലോറികൾ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് പിടികൂടി ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കരിങ്കൽ കയറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ലോറികളാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഭൂപേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത് എരുമപ്പെട്ടി വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിരവധി കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിടികൂടിയ ലോറികൾ തുടർ നടപടികൾക്കായി റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറും ആറട്ടുപുഴ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൂരങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്ന ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്ന് ദേശക്കാരുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആറാട്ടുപുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്ന കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതാത് ദേവസ്വങ്ങളും ക്ഷേത്ര ക്ഷേമസമിതികളും നിരവധി കടമ്പകളാണ് കടക്കേണ്ടി വരുന്നത് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തോടെ നടത്തുവാനായി സർക്കാർ ഏകജാലക സംവിധാനം ഒരുക്കണം ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി പ്രസിഡന്റ് എം മധു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സുജേഷ് കെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ പി മേനോൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ജി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാപ്രാണം വർണ്ണ തിയേറ്ററിന് സമീപത്തെ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി അനധികൃത വാഹന പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്തത് വാലത്തരാജിനെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളായ മനവരശ്ശേരി സഞ്ജയ് രവി രാപ്പാൾ സ്വദേശി കല്ലായിൽ അനീഷ് ചേർപ്പ സ്വദേശി കൊടപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ എന്ന മണി മോൻ പാളായി സ്വദേശി കോപ്പാട്ടിൽ ഗോകുൽ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് സോഫി തോമസ് തള്ളിയത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് സംഭവം പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ ഡി ബാബു കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ മകനുമൊത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായ മകനുമൊത്ത് അന്തിയുറങ്ങിയ രാജേശ്വരിയെയും മകൻ വൈശാഖിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ് മണലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ വാടക കുടിശ്ശികയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അമ്മയും മകനും അമ്മയോടൊപ്പം ഗുരുവായൂരിൽ വഴിവിളക്കിന് ചുവട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച ശേഷം ക്ഷേത്ര നടയിൽ വർഷങ്ങളായി അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നവരാണ് കാരമുക്ക് സ്വദേശി വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ രാജേശ്വരിയും മകൻ കണ്ടശ്യാം കടവ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ വൈശാഖും ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് വൈശാഖിനും അമ്മയ്ക്കും മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായതായും അതുവരെ താൽക്കാലിക സൌകര്യം ഒരുക്കിയതായും ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചതായും അന്നത്തെ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന വി രതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായമായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ താമസം കിട്ടിയ പണത്തിൽ മുഴുവൻ വാടകയായി നൽകി കഴിഞ്ഞു ഒൻപത് മാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശികയ്ക്കായുള്ള മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം മകനെയും കൊണ്ട് പടിയിറങ്ങാൻ കെട്ടിടുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വിഷയത്തിൽ മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം കൈക്കൊണ്ട് തങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞതായും രാജേശ്വരി പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വീടൊക്കെ ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഗുരുവായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പാസ്സായിണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വാടക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വാടക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകാനാ മുതലാളി പറയും വിദ്യാർത്ഥിയായ മകനെയും കൊണ്ട് അന്തിക്കാട് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തെത്തി പരാതി നൽകി രാജേശ്വരിയുടെയും മകന്റെയും ദുരവസ്ഥയെറിഞ്ഞ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കൌൺസിലർ മാലാരാമണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തിക്കാട് പോലീസിൽ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജി ശശിയു
തലൂരിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ നടു റോഡിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരൻ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി എയർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ നൂലുവള്ളി സ്വദേശി പ്രിൻസാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തല്ലിയത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നെല്ലായി സ്വദേശി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് കഴുത്തിലും മുഖത്തും അടിക്കുകയും കൈപ്പിടിച്ച് പിരിക്കുകയും ചെയ്തതായി പറയുന്നു പരിക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം പോലീസുകാരൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ ഓട്ടോ തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓട്ടോ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഓട്ടോയുടെ മുന്നിൽ ബൈക്ക് നിർത്തി പോലീസുകാരൻ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യാത്രക്കാർ പറയുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടതോടെ അതുവഴി വന്ന പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറി പോലീസുകാരൻ പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വേർപാടിന്റെ വേദനയിലും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ധീരത കാട്ടിയ വീട്ടമ്മമാരെ അനുമോദിക്കാൻ എം എൽ എയും നഗരസഭ ഭരണസമിതിയും എത്തി വ്യാഴാഴ്ച ദുരന്തം സംഭവിച്ച ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ആറാട്ടുകടവിലാണ് എം എൽ എ ബി ഡി ദേവസി എത്തിയത് രക്ഷകരായ കാച്ചിപ്പള്ളി ഷൈനി ഷൈജു ചിറക്കൽ മുണ്ടൻമാണി ലൂസി പൗലൂസ് മീനാച്ചേരി മിനി പൗലൂസ് പറന്നിലം ലില്ലി വർഗീസ് എന്നിവർ ജനപ്രതിനിധികൾ വരുന്നതറിഞ്ഞ് കടവിലെത്തിയിരുന്നു നടപരമ സ്വദേശിയായ അരുൺ എന്ന യുവാവിനെ തങ്ങൾ ചുരിദാറിന്റെ ഷാൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വീട്ടമ്മമാർ വിവരിച്ചു ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ച യുവാവ് ഒഴുകിപ്പോയത് ഇവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി രക്ഷകരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അനുമോദനം നൽകുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞു അന്തിക്കാട് പാൽ വിതരണ സഹകരണ സംഘത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ സി പി എം മേൽഘടകത്തിന് അതൃപ്തി പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജേഷ് രാജിവെച്ചു മൂന്ന് വർഷമായി ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ സേവനത്തിന് പകരം പുതിയ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സെക്രട്ടറി നിയമനം നടത്തിയത് സഹകരണ ചട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെയാണ് ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള സംഘത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയെ നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി നിർദ്ദേശം ഇത് മറികടന്ന വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നതിന് മുൻപ് നിയമനം നടത്തിയതാണ് പാർട്ടി മേൽക്കമ്മിറ്റിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും കൊൾപ്പടവ് കർഷക സമിതികളും സംയുക്തമായി പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് കർഷകരെ ആദരിച്ചു അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി സതീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മാന വിതരണവും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു അന്തിക്കാട് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വി ആർ നരേന്ദ്രൻ കൃഷി ഓഫീസർ ലക്ഷ്മി കെ മോഹൻ എ എൽ റാഫേൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനീത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന തൃശൂർ സഹോദയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റുകളുടെ പൂച്ചട്ടി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പോയിന്റ് നേടിയ തൃശൂർ ദേവമാത സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂളിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി പോട്ടോർ കുലപതി മുൻഷി വിദ്യാമന്ദിർ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം ദിനേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ദേശമംഗലം മേലെ തലശ്ശേരിയിൽ വയോധികയെ വീടിനുള്ളിൽ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയവുമായി വയോധികയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ തലക്കാട്ട് പരേതനായ രാഘവന്റെ ഭാര്യ അമ്മക്കുട്ടിയെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അടുക്കളയോട് ചേർന്ന കിടപ്പുമുറിയിൽ രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം സമീപത്ത് നിന്ന് ചോരപുരണ്ട കത്തി വെട്ടുകത്തി ബ്ലേഡ് എന്നിവ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു കയ്പമംഗലത്ത് ഓൺലൈൻ സേവന കേന്ദ്രം തല്ലിത്തകർത്ത കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാളമുറി സ്വദേശി കണ്ണംപറമ്പിൽ നകുൽ വള്ളിവട്ടം സ്വദേശി പൊത്തേഴത്ത് വീട്ടിൽ ബിജോയ് എന്നിവരെയാണ് കയ്പമംഗലം
കുന്നംകുളം നഗരസഭ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ആനന്ദൻ മിഷാ സെബാസ്റ്റ്യൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാവർട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാവർട്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എൽ ആന്റണി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ ജെ ലിയോ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി എസ് അണ്ണി പി ഡി ജിമ്മി പി ജെ ജോസ് സി ടി രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിയമാനുസൃതമായി മണലെടുക്കാനും പാറ പൊട്ടിക്കാനും ചെങ്കൽ ഖനനം നടത്താനും അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതീകാത്മക മണൽ വാരൽ സമരം നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ പ്രതീകാത്മക മണൽ വാരൽ സമരം നടത്തിയത് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി കെ വിനോദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കോനിക്കര പ്രഭാകരൻ യു പി ജോസഫ് ഷീല അലക്സ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കാഞ്ചേരി മേൽപ്പാലം ബൈപ്പാസിൽ കുന്നിടിച്ച് മണ്ണെടുക്കുന്നതായി പരാതി സി പി എം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലത്താണ് കുന്നിടിക്കൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി ആർ രജിത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം എം മഹേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടഞ്ഞത് എന്നാൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവർത്തകരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം വ്യാജമദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വ്യാപനം തടയാൻ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് നടത്തുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജാഗ്രത നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് എക്സൈസ് റേഞ്ചും മുനക്കടവ് കോസ്റ്റൽ പോലീസും സംയുക്തമായി കടലിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തി ഒൻപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരം വരെ സഞ്ചരിച്ച് ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളിലും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പാർലിക്കാട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ പതിനെട്ടാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വസമീക്ഷ സത്രം ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നടക്കും സത്രത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയതായി സത്രസമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതുതായി പണിതീർത്ത സഭാ നികേതൻ ഹാളിലാണ് പതിനെട്ടാമത് സത്രം നടക്കുന്നത് സത്രവേദിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാസം പതിനാറിന് പുറപ്പെട്ട് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ എത്തും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ ജപവും ഭാഗവതോത്സവ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് സമാപന സമ്മേളനം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സത്രസമിതി ഭാരവാഹികളായ സാധു പത്മനാഭൻ നിഗമാനന്ദ തീർത്ഥ നിഖിലാനന്ദ സരസ്വതി വിജയൻ മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടൌൺഹാൾ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് ചേർന്ന ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഭരണപക്ഷം ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ഭരണപക്ഷത്തെ ജിജൻ മത്തായി ആരോപിച്ചു ഇതേക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി എം എൽ വി ജെ ജോജിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വനിതാ അംഗത്തെ ഭരണപക്ഷം ആക്ഷേപിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത് യോഗത്തെ ബഹളത്തിലാക്കി തുടർന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു കുന്നംകുളം സി സി ടി വി ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗവും ബോർഡംഗം എൻ എൽ ജോഷിയുടെ മാതാവും കൊട്ടപ്പടി നെയ്യൻ ലാസറിന്റെ ഭാര്യയുമായ മേരി നിര്യാതയായി എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് കോട്ടപ്പടി സെന്റ് ലാസ്റ്റേഴ്സ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും വ്യാസ കോളേജിലെ എൻ സി സി വിഭാഗം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ സർവശുദ്ധിയുമായി ചേർന്ന് ഓട്ടുപാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു എൺപതോളം വരുന്ന എൻ സി സി കാഡറ്റുകളും നഗരസഭാ ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് മാലിന്യം തരം തിരിച്ച് ശേഖരിച്ചത് എൻ സി സി ചുമതലയുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടീം ലീഡർ വിഷ്ണു നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എൽ എസ
ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ മോഷണം സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന്റെ മൂന്ന് പവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടര പവന്റെ മാലയും കമ്മലും മോതിരവും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണവും എ ടി എം കാർഡുകളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ നഴ്സ് ബാഗ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴായിരുന്നു മോഷണം മോഷ്ടിച്ച എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം എടുക്കാനും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടാവിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വാടകയ്ക്ക് ബൈക്ക് എടുത്ത് പണയപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ കൊടകര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മാടം പനയംപിള്ളി വീട്ടിൽ വിഷ്ണു കണ്ണൻകുളങ്ങര തയ്യൽ വീട്ടിൽ സഞ്ചു എന്നിവരെയാണ് കൊടകര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പന്തല്ലൂർ വടക്കൂട്ട് വീട്ടിൽ മനീഷ് പ്രതികളിൽ നിന്നും ഒരു ബുള്ളറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ വിഷ്ണുവിന്റെ സുഹൃത്ത് വിവേകിന്റേതായിരുന്നു വണ്ടി ബൈക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാതായതിനെ തുടർന്ന് വിഷ്ണുവും സുഹൃത്തുക്കളും മനീഷിനെ തിരക്കി വ്യാഴാഴ്ച വീട്ടിലെത്തി മറ്റൊരു കാറിൽ മനീഷ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നത് കണ്ട വിഷ്ണുവും സംഘവും അതേ കാറിൽ കയറി മനീഷുമായി പോയി ഇതേ തുടർന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുവാനില്ലെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും കാണിച്ച് മനീഷന്റെ ഭാര്യ കാർത്തിക കൊടകര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതറിഞ്ഞ പ്രതികൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തന്നെ മനുഷ്യനെ വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട് കൊടകര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കൂട്ടുകാരായ രണ്ടുപേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ബൈക്ക് മരത്താക്കരിയിൽ എവിടെയോ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു മനീഷ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായിരുന്നു സേവാഭാരതി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ താക്കൂൽദാനവും കുടുംബസംഗമവും ഞായറാഴ്ച കുണ്ടൂർ മണ്ണുപുലാക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സേവാഭാരതി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളുടെ താക്കൂൽദാനം ചലച്ചിത്ര താരം മേജർ രവി നിർവഹിക്കും പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ശിവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സേവാഭാരതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു ലക്ഷം വീതം ചെലവഴിച്ചാണ് ഓരോ വീടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ സംഘചാലക് എൻ പി മുരളി വി ഒ ശശി എ വി ദിനേശ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പന്നിത്തടം മാത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര നാമജപ കൂട്ടായ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാമജപവും പ്രസാദ ഊട്ടും നടത്തി ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ നളിനി കുമാരി ശാരദ ഷാജി എന്നിവർ നാമജപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പൊയ്യ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് നിർവഹിച്ചു പൊയ്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിജി വിനോദ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ സി കെ ഗീത പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എസ് രഘു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ബി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാൽ ഒളിച്ചോട്ടമല്ല മറിച്ച് ധൈര്യസമേതം അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുൻ എം പി ഇന്നസെന്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ക്യാൻസർ രോഗത്തെ മറച്ചുവെക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിലേക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ക്യാൻസറിന് എതിരായി നടത്തുന്ന വി ക്യാൻ പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രവീൺ കുമാർ ചെറാക്കുളം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരിത സുരേഷിന് ചടങ്ങിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജനപ്രതിനിധികൾ വിഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ജോൺ പാലിയേക്കര ചെയർമാൻ ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ജനറൽ കൺവീനർ കെ എൻ സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അത്താണി ഒരുമ ചാരിറ്റി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി മുപ്പത് നിർദ്ധന രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായധനം കൈമാറൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷഹ്ന ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ മുളുകുന്നത്തുകാവ് പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ സെക്രട്ടറി അജീഷ് ഒരുമ പ്രസിഡന്റ് എം എ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടിക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി തൃപ്രയർ സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് നാട്ടിക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി പിതാംബരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എം അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കർഷക സംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എ വിശ്വംഭരൻ സി ഐ ടി യു നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഐ കെ വിഷ്ണുദാസ് കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എ ഹാരിസ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ചേരമാൻ പള്ളിയിൽ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ച്
പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് എ എ അഷ്റഫ് ഇമാം സുബൈർ മന്നാനി മഹല്ല ഭാരവാഹികളായ വി എം സാജുദ്ദീൻ എ എ അബ്ദുൽ നാസർ എ എ സാദിഖ് സഗീർ കടവിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ എസ് വൈ എസ് തൃപ്രയാർ സോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി നാട്ടികയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം തൃപ്രയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻപിൽ സമാപിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് വൈ എസ് തൃപ്രയാർ സോൺ പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി ഹാളിലി ഗൂഡല്ലൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് വൈ എസ് തൃപ്രയാർ സോൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീർ ഷമീർ സഖാഫി അന്തിക്കാട് ബഷീർ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്ന ജില്ലാ കലക്ടർ ഒരാഴ്ചക്കകം സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കലക്ടർ ബലിവല്ലൂർ മദർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിച്ചു കോളേജ് യൂണിയൻ ഡേ പുനരാരംഭിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പിൻവലിച്ചത് ബസ്സുകൾക്കൊപ്പം മാള കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയും കട്ടപ്പുറത്ത് കയറുന്നു നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഡിപ്പോ പദവി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ചിമ്മിനി പാലപ്പള്ളി മേഖലയിലെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തടിയുമായി പോകുന്ന ലോറികൾ അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു ലോറികളിൽ തട്ടി വൈദ്യുതി കമ്പികളും സർവീസ് വയറുകളും കേബിളുകളും റോഡിൽ പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തയ്യൂർ ആലുക്കൽ ചിറ പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു